हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज अ मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग इज कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड एंड इज रिड्यूस टू सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट द इक्वलेंट वेट ऑफ द मेटल इज ऑप्शन ए फाइव ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव ऑप्शन सी सिक्सटी ऑप्शन डी सेवेंटी राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारे पास जो इक्वलेंट वेट होता है इट इज बेसिकली इक्वल्स टू Atomic weight by n factor, right? अगर हमारे पास कोई चार्ज स्पीशीज रहती है right? जैसे हमारे पास suppose ये आयन है right? A plus आयन है तो इसके लिए हमारे पास n factor क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यानी basically अगर हमारे पास आयन होते हैं उनके लिए जो एन फैक्टर होता है उनका वो चार्ज रहता है जैसे बी माइनस टू है इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा एन फैक्टर वो हो जाएगा हमारे पास टू राइट नाउ अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है जिसको हम लोग बोल देते हैं एम सी ओ थ्री उसकी हमने हीटिंग की तो हमारे पास क्या बना हमें बना मिला एम और सी राइट हमें क्या मिला एम और सी अगर हम लोग मास ले लें एम सी ओ थ्री का एज हंड्रेड ग्राम तो हमारे पास इनिशियली तो ना एम ओ था ना सी ओ टू राइट कब की बात है टी इज टू जीरो पे टी इज टू टी पे कुछ टाइम बाद हमारे पास एम सी ओ थ्री पूरा हमारे पास क्या हो गया कन्वर्ट हो गया किस पे मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में राइट मेटल ऑक्साइड कितना हो जाएगा सिक्सटी ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा फोर्टी ग्राम अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा देखो हमारे पास ना एक मोल हमारे मेटल कार्बोनेट से एक मोल मेटल ऑक्साइड बना तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा मास ऑफ मेटल कार्बोनेट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट बाय मोल मास ऑफ मेटल कार्बोनेट हो जाएगा मास अटोमिक मास ऑफ मेटल उसको हम लोग लिख देते हैं क्या अटोमिक मास ऑफ मेटल इसको हम लोग डिनोट कर देंगे किससे एम से ठीक प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व विच इज अटोमिक मास ऑफ कार्बन राइट हो जाएगा सिक्सटीन इंटू थ्री सिक्सटीन अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और तीन ऑक्सीजन आइटम्स है राइट right? हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड मास ऑफ मेटल ऑक्साइड हमारे पास क्या हो जाएगा हो जाएगा एम विच इज द अटोमिक मास ऑफ द मेटल प्लस अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज सिक्सटीन राइट अगर हम लोग बात करें मास ऑफ मेटल कार्बोनेट की वो हमारे पास कितना लिया था हमने 100 ग्राम लिया था राइट right. 100 ग्राम बाय एम प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस फोर्टी एट सिक्सटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना आया था 60 ग्राम इज इक्वल्स टू एम प्लस सिक्सटीन ओके बस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो ग्राम से ग्राम कट गया हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा हंड्रेड देखो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जीरो से जीरो कट गया राइट right. तो हमारे पास हंड्रेड नहीं वो क्या हो जाएगा हमारे पास टेन हो जाएगा टेन इन टू एम प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्स इन टू एम प्लस सिक्सटी राइट तो क्या हो जाएगा हमारे पास अब हमारे पास हो जाएगा टेन एम प्लस वन हंड्रेड सिक्सटी इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स एम प्लस थ्री सिक्सटी सिक्स एम प्लस थ्री सिक्सटी राइट हमारे पास अब क्या आ जाएगा अब हमारे पास आ जाएगा फोर एम इज इक्वल टू टू हंड्रेड एम कितना आ जाएगा ये आ जाएगा टू हंड्रेड बाई फोर ये हमारे पास क्या आ गया ये हमारे पास आ गया अटोमिक मास ऑफ द मेटल राइट ये फिफ्टी क्या है हमारे पास फिफ्टी है अटोमिक मास ऑफ द मेटल कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा फिफ्टी ग्राम पर मोल अब अगर हमें इक्वलेंट वेट निकालना है मेटल का तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ 
weight of metal is basically equals to atomic weight by by kya? by n factor n factor kya ho jayega is me dekho hamare paas na metal carbonate kya hai mco3 the carbonate ion pe jo charge hota hai hamare paas wo kya hota hai minus 2 ka hota hai yani jo metal hai uske upar plus 2 ka hoga aur carbonate pe minus 2 ka yani metal ki oxidation state kya hai plus 2 right agar uski oxidation plus 2 hai to hamare paas uska jo n factor ho jayega kya wo bhi 2 ho jayega 50 by 2 kitna aa jata hai hamare paas 50 by 2 comes out to be 25 gram equivalent right so coming back to the question correct answer for this question will be option b equivalent weight of the metal is 25 i hope you understood it well thank you and all the best